అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పిల్లలందరూ కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తినేటువంటి ఈ కుకీస్ని మరింత అట్రాక్టివ్గా ఫేస్ కుకీస్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా హెల్దీ అయినటువంటి గోధుమ పిండి యూస్ చేసి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తానండి ముందుగా దానికోసం ఒక బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో వన్ థర్డ్ కప్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి మీ దగ్గర ఎక్కువగా అవైలబుల్ లేకపోతే మీరు సగం నెయ్యి సగం ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఒక హాఫ్ కప్ పంచదార తీసుకుని దాన్ని మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేసుకుని దీంట్లో కలుపుకోవాలండి ఈ నేతిలో ఈ పంచదార అంతా కూడా ఒక క్రీమ్ ఇలాగ మనకు బాగా ఫామ్ అయిపోవాలి ఒక క్రీమ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేంత వరకు మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది ఎంత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే కుకీస్ అనేది మనకి అంత బాగా వస్తాయి ఒక హాఫ్ కప్ శనగపిండి వేసుకోవాలండి ఈ శనగపిండి వల్ల కుకీస్ అనేవి మనకి టేస్ట్ బాగుంటాయి అలాగే క్రాక్స్ ఏమీ లేకుండా పగుళ్ళు రాకుండా చక్కగా మనకి శనగపిండి అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అందుకని మనం శనగపిండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ కప్ తోటి అయితే తీసుకున్నామో అదే కప్ తోటి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది వేసుకోండి ఏదైనా బేకింగ్ పౌడర్ కానీ బేకింగ్ సోడా కానీ ఏదైనా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అవైలబుల్గానో రెండు వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి ఒక ముద్దలాగా మనకి రావాలి ఇట్లా మనం పట్టుకున్నప్పుడు ఒక ముద్దలాగా రావాలి నేను చెప్పిన మెజర్మెంట్ ప్రకారం మీరు వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగానే వస్తుంది ఒకవేళ మీకు రాలేదు అంటే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కానీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ మీరు వేసుకుని ఇలా కలుపుకుని పెట్టుకోవచ్చు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని టూ పార్ట్స్ కింద సపరేట్ చేసేసుకోవాలండి ఒకటి కొంచెం ఎక్కువగాను నేను ఒకటి కొంచెం తక్కువగాను తీసుకుంటున్నాను ఎక్కువగా తీసుకునేటువంటిది ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకుని తక్కువ తీసుకున్నటువంటి దాంట్లో నేను కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ కోకో పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర కోకో పౌడర్ అవైలబుల్గా లేకపోతే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకుని దాన్ని వాటర్లో కానీ పాలలో కానీ మిక్స్ చేసి మీరు ఇది ఇది కలర్ కోసం దీంట్లో వాడుకోవచ్చు అండి కాఫీ పౌడర్ ఎక్కువగా వేసుకోవద్దు మనకు టేస్ట్ అనేది డామినేట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా నేను కోకో పౌడర్ తోటి కలిపేసి పెట్టేసుకున్నాను అలాగే గోధుమ పిండి తోటి ఇట్లా ఈ విధంగా కలిపి పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం కుకీస్ బేక్ చేయడం కోసం ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దాంట్లో సాల్ట్ వేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ముందుగానే ప్రీహీట్ చేసేసుకోవాలి మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టినటువంటి దీంట్లోంచి కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటూ ఇది సాఫ్ట్గా రౌండ్గా బాల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలండి పెద్ద పెద్ద బాల్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు మధ్యలో కుక్ అవ్వదు ఇట్లా చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ సైజులో చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది ఇవేమీ క్రాక్స్ ఏమీ లేకుండా చక్కగా నీట్గా బాల్లా చేసేసుకోవాలి ఇట్లా ఈ విధంగానే మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను కొన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం కోకో పౌడర్ మిశ్రమం నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని దాన్ని ఒక చపాతీ పీట మీద పెట్టుకుని రోల్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం పలచగానే రోల్ చేసుకోవాలండి మనం వీటిని చెవులకి నోసు మోతు అవి పెట్టుకోవడానికి మనం యూస్ చేసుకుంటాము అందుకని ఇట్లా దీని మీద పెట్టుకుని మనం పలచగానే చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం కుకీస్కి చెవులు పెట్టడానికి విధంగా ఉండేలాగా షేప్ అనేది మనం తీర్చుకోవాలండి ఇట్లా కోన్ షేప్లో కొంచెం కొంచెంగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్నగా మనం చేసుకున్న బాల్స్కి సరిపోయేంత విధంగా ఆ సైజులో చూసుకుని చేసుకోవాలి చూడండి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదే విధంగా మనకు కావాల్సినవన్నీ మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇట్లా మొత్తం అన్నీ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా చేసినటువంటి ఈ బాల్స్కి ఇప్పుడు ఇవి పైన నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు ఇట్లా సెంటర్లోకి పెట్టుకోవాలి ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్లో రెండు వైపులా కూడా చెవులలాగా పెట్టుకోవాలి చూడ్డానికి ఇవి మనకి లుక్ చాలా బాగుంటాయండి పిల్లలందరూ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు మామూలుగానే కుకీస్ అంటే పిల్లలందరికీ చాలా ఇష్టం కానీ ఇలా ఈ వీటిని ఎంజాయ్ చేస్తూ బాగా తింటారు ఈ విధంగా మనం మొత్తం అన్నీ కూడా కుకీస్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి వీటికి మనం చెవులన్నీ కూడా పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటికి ఐస్ పెట్టుకోవాలండి కళ్ళు పెట్టుకోవాలి దానికోసం నేను ఇట్లాంటి నోజుల్స్ యూస్ చేసుకుంటున్నానండి ఇట్లాంటి రౌండ్ హోల్ ఉన్నది ఏదైనా కూడా తీసుకుని మనం కళ్ళలాగా దీనిపైన పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలి 
ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలాంటిది అవైలబుల్గా లేకపోతే కనుక మీరు ఏవైనా కోకోనట్ ఆయిల్ మూత లాంటివి వస్తాయి కదండి దానికి పైన చిన్న రౌండ్ లాగా ఉంటాయి దాన్ని పెట్టి కూడా మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే చిన్న చిన్నగా చేత్తోనే మీరు ట్రై చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ దీంతో కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా పెట్టి తీసుకోవడం వల్ల మనకు చక్కగా చిన్న చిన్నవి వచ్చేస్తాయి ఇవి ఐస్ పెట్టుకోవడానికి చక్కగా రౌండ్గా మనకి యూజ్ అవుతాయి నేను ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసిన ఈ కుకీస్కి వీటిని ఐస్ లాగా మనం పెట్టుకోవాలి ప్లేస్ చూసుకుని చక్కగా రెండు వైపులా కూడా ఇలా కళ్ళు పెట్టేసుకోవాలి ఇట్లా మనం పెట్టి ప్రెస్ చేసామంటే కూడా అవి చక్కగా ప్రెస్ అయిపోతాయండి ఇదే విధంగా మిగిలిన అన్నిటికి కూడా మనం ఐస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి నేను ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసాను ఇప్పుడు వీటికి మౌత్ పెట్టుకోవాలండి దానికోసం నేను ఇక్కడ చాకో చిప్స్ యూస్ చేస్తున్నాను ఈ డార్క్ చాక్లెట్ చిప్స్ని కూడా మనం దీన్ని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని దీని సెంటర్లో మనం పెట్టుకున్నట్లయితే చూడ్డానికి ఒక మౌత్ లాగా మనకి చాలా లుక్ బాగుంటుంది అలాగే తినేటప్పుడు కూడా మనకి చక్కగా టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి అందుకని నేను ఇక్కడ కుకీస్ పెట్టుకున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర అవైలబుల్గా లేకపోతే మీరు ఇందాక మనం చేసినటువంటి కోకో పౌడర్ దాన్ని మౌత్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు వీటిని ఒక స్టీల్ ప్లేట్ మీద ఇలా పెట్టేసుకోవాలి మనం ఓవెన్లో చేయడం లేదు ఈరోజు గ్యాస్ మిస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఒక ప్లేట్ మీద అన్నీ పెట్టేసుకున్నాను ఓవెన్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఓవెన్ ట్రేలో పెట్టుకుని ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పాటు బేక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిని దీని మీద పెట్టుకుని ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు మనం బేక్ చేసుకోవాలండి కుకీస్కి టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎక్కువసేపు మనం బేక్ చేసామంటే అవి గట్టిగా అయిపోతాయి కుకీస్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ టైమే బేక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కరెక్ట్గా ఫోర్టీ మినిట్స్ బేక్ చేసుకున్నానండి ఫోర్టీన్ మినిట్స్లో నాకు చక్కగా బేక్ అయిపోయింది నేను ఆల్రెడీ టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఫోర్టీన్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకున్నాను ఇవి చక్కగా మనకి కుక్ అయిపోయింది దీన్ని వీటి మీదే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు వదిలేసుకున్నామంటే చక్కగా కూల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనం వేరే ఫేస్ కుకీస్ తయారు చేసుకోవడానికి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా ఈ గోధుమ పిండి మిశ్రమాన్ని ఒక చెక్క పీట మీద పెట్టుకుని చక్కగా రోల్ చేసుకోవాలండి ఇది పలచగా కాకుండా కొంచెం మందంగానే రోల్ చేసుకోవాలి నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న మందంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా మనం ఇట్లా రోల్ చేసేసుకోవాలి నేను లవ్ సింబల్ కోసం ఇట్లా ఒక చార్ట్ మీద కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నా దగ్గర ఇటువంటి షేప్ మోల్డ్ లేదు అందుకని నేను ఇట్లా పేపర్ మీద కట్ చేసి యూస్ చేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఇట్లాంటి షేప్ మోల్డ్స్ అనేవి మనకు షాప్లో దొరుకుతూ ఉంటాయండి అలాంటి షేప్ మోల్డ్ ఏదైనా తీసుకుని మీరు ఇట్లా లవ్ సింబుల్గా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఈరోజు చార్ట్ ముక్క యూస్ చేసుకుని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను మనకు అట్లాంటి మౌల్స్ తోటి అయితే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అలాగే కరెక్ట్గా షేప్ అనేది కూడా బాగా వస్తుంది నా దగ్గర అది అవైలబుల్గా లేదు అందుకని నేను ఇట్లా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీకు అవైలబుల్గా ఉన్న వాళ్ళు అది పెట్టుకుని కట్ చేసుకోండి లేదంటే మీరు కూడా ఇట్లాగే ట్రై చేయండి మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత సైడ్లు అనేవి కూడా నీట్గా మనం అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం ఈ కోకో పౌడర్ దాన్ని కూడా మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి మనకు కావాల్సిన పీసెస్ మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా అదే సైజులో నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇవి రెండు ఒకే సైజులో కట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటాయండి మనకి గోధుమ పిండి కుకీస్ అలాగే మన కోకో కుకీస్ రెండు రెడీ అయిపోయినాయి వీటిని ఎలా షేప్ చేయాలనేది చూపిస్తాను ముందుగా మనం ఈ గోధుమ పిండి మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ఇట్లా పెట్టుకోవాలండి ఈ షేప్ అనేది కిందకి రావాలి పైకి కోన్లా రావాలి ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇంకొక కుకీస్ తీసుకుని ఈ కోకో పాటు కుకీస్ తీసుకుని సెంటర్లోకి ఇలా కట్ చేసి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా దీన్ని పైన పెట్టుకుని మనం ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది టచ్ అయిపోతుంది మీరు వీడియో మొత్తం అంతా కూడా క్లియర్గా చూడండి చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ విధంగా క్రికెట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి వీటికి నేను ఐస్ పెట్టడం కోసం చాకో చిప్స్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం పెద్ద సైజులో తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం చాకో చిప్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా బాగుంటాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర చాకో చిప్స్ లేకపోతే కనుక ఈ కోకో పౌడర్ మిశ్రమాన్ని రౌండ్గా చేసుకుని ఐస్ లాగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని నేను స్మైలీ ఫేస్లా చేయాలనుకుంటున్నానండి అందుకోసం అని చెప్పి కొద్దిగా ఈ కోకో పౌడర్ తీసుకుని ఇట్లా సన్నగా రోల్ చేసుకుంటున్నాను ఇది గోధుమ పిండితో చేసుకోవడం వల్ల మనకు తొందరగా విడిపోతూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం కొద్దిగా సన్నగా ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి రోల్ చేసుకున్న తర్వాత నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు దీనికి ఇట్లా నో
బాగా ప్రెస్ అయ్యి తొక్క ఉండిపోతుందండి ఊడిపోదు నీట్గానే ఉండిపోతుంది ఇదే విధంగా మిగిలినవన్నీ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి చూడండి నేను మొత్తం అన్నీ ఇది ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను వీటిని బేక్ చేయడం కోసం నేను ఒక స్టీల్ ప్లేట్ మీద ఇవన్నీ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను మీరు ఓవెన్లో బేక్ చేసుకునే వాళ్ళు అయితే కనుక టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఈరోజు స్టవ్ మీదే బేక్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ప్లేట్ మీద అన్నీ నేను పెట్టేసుకున్నాను ఇది ఆల్రెడీ నేను టెన్ మినిట్స్ పాటు ముందుగానే ప్రీహీట్ చేశానండి ప్రీహీట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని పెట్టుకుని కరెక్ట్గా టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అయితే మనకు సరిపోతుంది నేను కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకున్నాను ఇవి వెంటనే కదిపినట్లయితే మనకి పొడి పొడిగా అయిపోతాయండి పూర్తిగా కూల్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తాయి నేను మిగిలిన వాటితోటి ఇట్లా రౌండ్ కుకీస్ అనేవి కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను చూడండి మన బుజ్జి బుజ్జి కుకీస్ బాగా రెడీ అయిపోయింది చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా ఇవి పిల్లలకి ఇచ్చామంటే ఎవ్వరు కూడా విడిచిపెట్టండి చాలా బాగా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు మన టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేస్ కుకీస్ అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి అలాగే ఇక్కడ మైదా ఏమి యూస్ చేయడం లేదు ఈరోజు గోధుమ పిండితోటి ఇట్లా ఫేస్ కుకీస్ అనేవి మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము హెల్దీ కుకీస్ అండి ఇవి మన ఇంట్లోనే హోమ్మేడ్గా చేసుకున్నటువంటి కుకీస్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఇవి లోన్ కూడా కుక్ అయిపోయినాయి చూడండి నేను ఒకటి చూపిస్తాను ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతున్నాయండి చాలా టేస్ట్గా ఉన్నాయి వీటిని మీరు తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి మన ఫేస్ కుకీస్ అనేవి విధంగా రెడీ అయిపోయినాయి నా వీడియో మీకు నచ్చింది కదండి మరి ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ